e, kitabu cha mithali lango kule wa sita kichwa cha somo leo kinasema makundi uvivu kiburi na uzinzi makundi uvivu kiburi na uzinzi au unaweza kusema kijana jiepushe na makundi uvivu kiburi na uzinzi e, ni mambo manne lakini ndani tutakuta yamezaliwa mengine zaidi ya manne kwenye hili la kiburi kuna vitu vingine uongo na nini vimetanganywa humo lakini hebu tuangalie haya mambo manne ambayo tunaona katika kitabu cha misali mlango wa sita tumesomewa mistari ni mingi kabisa hii ni misali ndefu ya pili kwa urefu e, milango, mlango una mistari iko 35 e, mlango wa nane naona mistari mingi zaidi na mistari iko 36 e, kama kawaida kama tukumbushe tu kidogo kidogo tu kwa sababu mlango wenyewe ni mrefu Umuke kwamba eh, kwa ujumla Biblia yote eh, ni kitabu ambacho Mungu hukitumia kututengeneza mioyo yetu eh, roho zetu lakini pia na miili yetu mienendo yetu. Lakini uja kwenye kitabu cha Mithali ni maalum kabisa katika yale maisha kila siku. Tuli kwenye kitabu cha Mithali tumeona vitu kama hekima, busara, maarifa E, na baadaye anagusa vitu kinyume chake vitu kama uvivu, uzembe tutaviona huko na tabia nyingine ikiliyopita mlango wa tano kwa mfano. E, tuliona akiongelea habari za midomo ya malaya yenye kudondoza asali. E, na leo anaendelea na makanyo. E, hivi ndio vitu ambavyo wanadamu hawapendi kufikia. Anataka kiende kwenye ibada ambe vitu vizuri, ambe vitu visivyohusika, ambe falsafa tu, eh waliruke ruke wachezeje lakini unawezaje kuepuka maneno kama haya ambayo eh, ambayo ukichunguza ndiyo yaliyojawa katika jamii. Eh, mtu yagushe tu haya kwa haraka haraka. Eh, makundi Leo hii kuna vikundi vya vijana na watu wazima hata kina mama makundi ya kupotosha sasa hivi kuna makundi yanaitwa ya WhatsApp kuna makundi ya, ya watu wenyewe makundi si ya, ya jogging ya kukimbia ya kwenda marathon makundi yale ya, ya washikaji makundi ya, ya wasela makundi makundi na mengi yale makundi kwenye kwenye. yanasababisha tabia mbaya yanaleta tabia mbaya Je, mtu anataka kusema je, tusikusanyike katika makundi, katika makundi yote, tusiwe sema makundi eh mambo yanacho tutaka tuwe katikati ya makundi yale mazuri. Vipi kwa mfano tukiwa tukiwa kanisa si kundi lenyewe? Yes. Kwani nadhi wewe na makundi hamsini ndio utosheki? Eh. Eh, sasa hivi mtu yote anaweza kumuuliza kuna makundi ya kukimbia asubuhi. Wanakuambia humo ndipo kunazaliwa E, u, u, uzinzi yani mtu anakuambia kwamba uko kwenye kundi la mara sija kukimbia sije marathon e, ndio ndicho chanzo cha uharibifu e, ndio cha chanzo cha uharibifu e. kwa hiyo Mungu hajakataa tu nise ndio Mungu ametupa binadamu e, wenzetu ili kusudi tushirikiane tuwe na umoja lakini sio umoja kwa lengo tu la kutuharibu hebu angalia makundi ya vijana hao wanaojiita boda boda Eh nilikuwa na, na, na jaribu kutafakari. Akitokea boda boda mmoja huwezi kujua amefanya akaenda labda akamuumiza aka labda akamuumiza mtu au akamgonga mtu au akamgongana mtu mwenye labda mwenye gari au mwenye chombo kingine ambacho sio boda boda. Wanaweza wakatoka wa mkoa mwingine kuja tu kupigana. Eh. Hivyo huwezi kuvita kwamba ni vitu ni ni, ni, okay, ni, ni, ni vitu ambavyo vimezoeleka sasa hivi kwenye jamii hata mhamia wengine anaona baya na nini kidogo tu na nini lakini ni vitu vya kukemewa huwezi ukaenda katika makanisa vitu kama hivyo ukakuta eh, wamesoma mlango kama huu wa sita Mungu alikuwa anajua kwamba haya mambo yatakuja dunia itaendelea kuwa chafu itaendelea kuwa giza sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Mathayo anasema kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi King James anasema eh, iniquity au dhambi anasema upendo wa wingi utakoma anasema watu wataendelea eh wataendelea kuharibika zaidi na zaidi na zaidi sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Timotheo mlango wa kwanza Timotheo wa kwanza eh, mlango Timotheo wa kwanza mlango wa nne mstari wa kwanza anasema siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari eh ni siku ambazo sio za kawaida ningekuwa nagusa tu hiyo kwa mfano ni kama utaulizi uvivu 
Leo hii kukutana na watu wako kijiweni eh wako ku unaweza kukutana labda ni boda boda moja wa, wana wanaishia watu watano watatu eh, eh angalau apate tu mtu wa kumtembeza ni hauweza kaenda kama akifanya kitu chochote cha maana eh na nguvu anazo eh watu wanataka kula bure na utapeli unakuwa mwingi eh utapeli unakuwa mwingi hapa mjini watu wana tabia za kutapeliana eh tapeli unakuwa mwingi eh kwa sababu ya uvivu alafu njoo kiburi leo hii ukimuuliza mtu yote mwenye rika ukasema tabia moja wapo inayowatanabaisha watu wa rika dogo kidogo uja nani unaweza kusema kiburi ndio cha kwanza kabisa ndio tabia yake kubwa sana sio vitu vya kuchezea hivyo sio vitu vya kudhalau hivyo kwa sababu havilipi eh kila tabia mbaya ambayo mwanadamu anayo tunayo tunaweza tukaishikilia na nini lakini mara nyingi itakaye mletea shida ni wewe mwenye ita wa huu itawatesa wengine ndio lakini wewe unaishi nayo na nayo unafanya nini ndio utakaye utakaye kuletea madhara na mwisho anaongelea habari za mahusiano eh, mabaya uzinzi wa sherati ile ndokuni eh. kwa hiyo ni ni somo zuri na unataka sasa ninaangalia watu gani kwa kweli ninaangalia watu lakini neno la Mungu linawagusa wote lakini unaweza kukuta kuna somo linawaangalia zaidi kundi mmoja kuliko jingine kitabu cha mithali kwa sehemu kubwa kinaangalia ujanani zaidi kama kilimo eh kuna somo misali mingine alala kwa moja kwa moja anasema akina baba dhidi ya watoto wao enyo wa baba msiwachukoze watoto wenu kitabu cha cha kama cha eh, waefeso mlango wa siku eh enyi akina eh aki, mabwana msiwatese watumwa wenu watumishi wenu au ni waajiri mabosi eh enyi wanawake watini wa ume wenu Enyi wanaume wapendeni wake zetu vitu kama unakuta kuna kundi moja linaangaliwa zaidi lakini kwa ujumla Biblia imetuangalia wote lakini kitabu kama cha mithali kinaangalia rika dogo zaidi lakini na watu wazima vile vile eh hivyo ilivyo eh na mtu yani wale ni okay so masomo kama tukitoka tu tunatoa hapa tuna tuna E, tunayaweka kwenye mitandao yetu jamii tunaweka kwenye YouTube, Facebook na nini. Mtu tu akisikia vitu kama hivi vinavyotoka kwenye kinywa cha Mungu kwenye Biblia, automatically anavichukia anasema hivi si hivyo anavyotaka. Unadhani anayepata sana nina. Mwanadamu mwenyewe na dunia yake anayoishida. Eh. Ni mwanadamu mwenyewe. Eh. Hebu yanuulize, mashoga wa Sodoma na Gomora walikuwa na mkomoa nani? Walijikomoa wenyewe. Eh. Kwa sababu moto wa Kiberiti uliwala wao. Eh. Kwani tukisikia neno la Mungu wewe niulize. Tutapungukiwa na nini? Tutapungukiwa na kitu. Hatupungukiwi na kitu. Na Mungu ni mwenye rehema, anajua kwamba wanadamu hawa sio wakamilifu. Kitu kinachomuudhi Mungu ni kutokutaka kusikia. Anasema watu hawa wakaziba masikio yao, waka wasitaki kusikia sheria ya Mungu. Eh. Lakini Mungu anaweza katuona eh, ndio, ndio sababu kwa mfano kwenye kitabu cha Yohana mlango wa nane yule mwanamke alikuwa amefanya kosa baya sana auzinifu lakini hakuwa na muudhi sana Yesu kama wale ambao wale mafarisayo ambao walikuwa hawataki kusikia neno la Mungu wana hawataki kusikia neno la Mungu hawataki kusikia Kristo lakini hawana makosa yanayoonekana moja kwa moja Ndivyo hivyo Kwani kati ya wale, wale watu walikuwa wametoka kuzini lakini Mungu Kristo alichukizwa nao sana eh kuliko yule mwanamke Mungu anatutaka tupende kuisikia sheria yake neno lake ndio sababu mtu yuko radhi atoke hapa ende mbali afanye nini mkusanyike katika katika mazingira yasiyo ya kawaida ili kusudi tuendelee tuendelee kusikia sauti ya Mungu katika neno lake hiki ni kitabu cha tofauti hiki kitabu kina thamani kuliko vitabu vya tiba kina thamani kuliko vitabu vya sheria. Kina thamani kuliko na ndio sababu kinadumu kuliko vitabu vingine vyote. Eh? Lakini watu wataki ukisikia ukitokea kukaa kuna kanisa lenye amua kuhubiri 
e, neno la Mungu moja kwa moja kwa wingi wake kwa ukamivu wake linachukiwa linakatariwa linakimbiwa unadhani anayekoso anayekomolewa ni lile kanisa nini ni wale watu wenyewe wasiotaka kusikia sauti ya Mungu na Mungu yuko hivi akileta mjumbe wake katikati ya watu akampa ujumbe wasiposikia Yesu alisema wale watu aliwatuma wanafunzi wake kwenye Mateo 10 Mateo 10 anasema enendeni na watuma kama kondoo katikati ya mbomu e, mta mwingia katika nyumba kama kuna mtu e, mwenye kustahili ingieni kwake mkae kwake mhubiri injili na wasipowapokea ya kunguteni mavumbi ya miguu yenu anasema anasema hawa watu hukumu yao anasema ni bora Sodoma na Gomora watastahimili hukumu yao kuliko hawa wasiotaka kusikia sauti yenu ndivyo ndicho anachosema Kristo eh kwa sababu walikuwa wamepewa nafasi amewatumia ujumbe leo hii Mungu ametupa ujumbe kwenye kinywa hiki kwenye Biblia hii kwenye madhabahu haya watu wataki wasikia wewe unaitaka kuyasikia Mungu akubariki lakini fanya zaidi ya hapo haitoshi amen eh hem tena katika dhale zile hoja eh kitu cha sura hiyo kinasema ewe kijana jiepushe na makundi eh uvivu kiburi na, uzi, na uzinzi na haraka haraka ukichunguza hayo mambo manne na hili la kiburi nimesema kuna vitu vingine ndani yake kuna vitu saba Mungu asivyopenda naam amesema viko sitandamu viko saba yani vinaongea kwenye hiyo sehemu moja ya kiburi Uhivichunguza hili hivyo vitu vyote. Wewe unakuta kwamba yale ya, mtu akikamilika katika hayo maeneo hayo. Kuhitaji yani unakuwa umekamilika pakubwa. Eh, yani uhitaji vitu uhitaji maonyo mengi sana na mengine yote yanakuwa yanatokea humo. Eh, una, ni kama mlango huu umemaliza maeneo yanayosumbua. Eh. Eh mtu tuanze hoja ya kwanza makundi. Eh makundi ya yeah, mabaya. Mstari wa kwanza mpaka wa tano ngoja ni somo yote kwa pamoja kwa sababu mlango ni mrefu nitakuwa nasoma eh, fungu lote ni, ni, hoja moja yote alafu naifafanua kwa pamoja kwa ajili muda hautatosha eh, mstari mingi sana. Eh, mlango wa sita mstari wa kwanza nasema mwanangu kama umekuwa mdhamini wa rafiki yako ikiwa wewe na mgeni mmepana mikono basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako sasa mwanangu fanya hivi ukajiokoe kwa kuwa umejitia mkononi mwa jirani yako nenda ukanyenyekee na kumsihi jirani yako usiache macho yako kupata usingizi wala kope za macho yako kusinzia ujiponye kama paa na mkono wa mwindaji na kama ndege katika mkono wa mtega mitego mistari mitano makundi yanaingia makundi yanaingia anasema wewe kijana kama umejifanya unamdhamini mtu ndani ya makundi ya ujanani ndani ya makundi ya wanadamu kuna mtu kujikuta anashughulika na tatizo la watu wengine ambao yeye halikuwa la kwake inaitwa mobile psychology eh ni, ni mfano wake ni kwamba mtu labda mtu wa bodaboda kama hivi jana ama bodaboda ni mtu mfano mfano mmoja anaenda ana, analeta madhara wanaoingia mle wanakuwa watu wa, wasio mjua wanao mjua eh mradi tu ni kundi eh eh anasema ikiwa wewe msari wa kwanza na mgeni mmepana mikono Makundi ni ni kuju, kujifanya unashirikiana na watu tu msio juana sio ndugu zako sio washirika wenzako ni watu tu ni washikaji hilo ni kundi la ni washikaji na unaweza kukuta mtu mwingine huyo mshikaji mshikaji wake shoga yake eh hata hajawahi kufika kwake hapajui lakini ah huyo mshikaji wangu bwana siko unamdhamini Mungu anataka kusema ni kwamba tunapoenda katika maisha yetu ya kila siku na hapa kimangalia zaidi kijana eh lazima tuwe na tabia ya ku ya kufanya mambo 
e yanayo kuhusu zaidi of course Mungu hajakataa tusaidie watu wengine penye penye kusaidia saidia sana lakini ha, ili sio swala la kusaidia hii ni swala tu la ah, mshikaji wangu bwana ah, huyo nimemza huyo namjua huyo mwazime hmm, msaidie huyo eh anaenda labda ananunua kitu cha labda cha ambacho hakiwezi bei yake hawezi yuko tayari anaweza kuweka hata chombo chake ili mshikaji ni, ni kupana mikono na jirani amin ni kupana mkono na mgeni usio mjua akasema sasa dawa yake ni kwamba ukisha jikuta umekosea hivyo hemu nenda kajinyofoe pole pole nenda kajitoe humo pale ambapo kuna makosa yamefanyika usikaze kaze tu kafanya ni hapana nenda kwa unyenyekevu nenda kasema jamani imekosea hivi na hivi na hivi na uepukane na hilo leo hii watu wengi wanaongea wanapata tabu wanaingia katika makesi kesi wanaingia katika mkumbo mkumbo wa mambo vijana wengi wanaokamatwa na mapolisi kwa sababu tu unakuta mvuta bangi ni mmoja lakini wanakamatwa 20 na kundi hai umepanda mkono na na mgeni umeshikana mko wa moja mko kwenye network Kun, ushirika fulani usio wa kawaida eh unataka tu na ushirika lakini ule ushirika kwanza uwe na mipaka lakini zaidi ya kuwa na mipaka ule ushirika uwe wa maana uwe na na, 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 na hekima ya Mungu ndani yake na, na uwe na kati ya watu ambao basi wanajuana eh leo hii unaweza kukuta kuna watu nishasikia unasikia ameenda sasa amemwona amempata mtu mpesi kwenye mtandao analipa nauli anasafiri anaenda kukutana naye Dodoma Singida hata wengine nasikia nje nje yuko tayari anaenda kutoka hapa kaenda Kampala Nairobi tunapendana sana ni vitu vya namna hiyo hivyo vitu ni mtu ambaye sio makini wewe kwambie ujumbe ni hivyo ni maneno ya kipengele songe mbe ujumbe ni kwamba usijiingize katika mambo ya watu usio wafahamu makundi makundi na ndani ya makundi kwani hivi watu mko kwenye kundi la watu 2050 na wewe unasikia ni kundi la watu wanao eh, kundi la wauza vitu vilivyotumika huko mle uhamjawe kukutana kundi hili kundi hili kundi makundi 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 mingine ni ya mtandaoni mingine ni ya makundi ya, ya watu moja kwa moja wanaoonana moja kwa moja physical na nini hivyo sio vitu ya mpende Mungu anataka tujiepuke sana na hivi vitu vya watu na makundi mbalimbali asiyoelewa na mengi hayajengi definitely mtu kitu hiki kusudi kikupotoshe wewe utaanza kutafuta faida zilizomo ah mimi kila nisaidia hivi hivi na hivi na hivi lakini kama neno la Mungu nakwambia jiepushe jiepushe amen eh tena katika hoja ya pili eh, amesema mambo manne eh makundi eh, wewe tulishia hapo eh uvivu uvivu eh misali mlango wa sita mstari wa 10 eh, eh, mpaka 15 anaanzia sita mpaka 15 eh, eh, vivu ni tabia kubwa ya wanadamu okay eh I, kuna mwana kuna tabia nyingi nyingine mbaya wanadamu tuna tabia mbaya za, za kuzaliwa za asili za wanadamu eh kwa sababu ni mnabe wanadamu kuna nyingine zinazaliwa upya zaidi kila uovu unavyozidi lakini vitu kama uvivu ni tabia za asili za awali kabisa wanadamu alizo anatangia kuumba kwa wanadamu uvivu kuto kuchapa kazi kuto kuwajibika kutaka tu vitu upate tu bila kuwekeza wewe wame hata kwenye kitabu cha mwanzo kusema kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa pili eh Biblia inasema eh Biblia inasema Mungu akamumba Adam akamweka kati kabla hata dhambi hajaingia dhambi imeingia kwenye mlango wa tatu ndio shetani alianza kuleta uongo na wakapotea eh lakini kwenye mlango wa pili kwenye mwumbaji Mungu anasema akamweka katika eh katika eh, bustani ya Eden ili ailime Biblia inasema ni mapenzi ya Mungu ndio sababu Mungu katupa hizi muscles hii ni suli eh Mungu anatutaka kuwajibika of course kuna muda wa kupumzika eh na of course kila kitu wake kuna mara nyingi makosa ya wanadamu ni ya mwisho na mazo yani yako kote kote 
Kuna watu wengine anaenda kafanya kazi mpaka kawa mtumwa wa kazi. Nacho Mungu apende. Eh. Yaani anaondoka saa kumi, anaingia saa tano. Eh. Wapo wengine katika uovu wao, wengine katika tu kutaka ku, 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 kujikusanyia vya kutosha na nini? Hapana. Lakini kwa ujumla Mungu anataka mtu mwenye kuchapa kazi, mwenye kuwajibika. Leo hii ni vigumu sana kukutana na watu wanaojiwajibika. Mimi nenda katika mashule huko mavioni huko. Kukuta mtu ametoka huko serikali amsomesha bei kama karibu na bure na nini wazazi wanajitoa nafanya nini? Lakini unakuta tu mtu anaweza kashinda tu anashinda tu amelala. Ye. Yeah. Anashinda amelala tu. Au unakuta tu ameamua wameenda tu eh labda kama ni baharini huko. Yaani wanaenda tu kupumzika huko tu wakati wa, wa, wa kufanya kazi. Wakati wa kujifunza uko ni mfano na nimetoa mfano kwa sababu ni ujanani kwa vijana eh hebu tusome kuanzia mstari ule wa 6 anasema ewe mvivu mwendee chungu zitafakari njia zake ukapate hekima kwa maana yeye hana akida wala hana msimamizi wala mkuu lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua hukusanya chakula chake wakati wa mavuno ewe mvivu utalala hata lini utaondoka lini katika usingizi wako bado kulala kidogo kusinzia kidogo bado kukunje mkono upate usingizi hivyo umasikini wako huja kama mnyanganyi na uhitaji wako kama mwenye siraha mtu asiyefaa kitu mtu wa uovu huenda njiani mwenye kinywa cha upotofu kuwa em em ngoja ni ishi hapa msana 13 nitaeleza kidogo matokeo ya uvivu anatoa mfano wa chungu chungu ni mdudu chungu chungu anasema waangalie wadudu unakuta anasema unajua kuna wadudu wana ukiangalia vizuri unakuta wanajenga nyumba zao hata mtu hawana yani ukiangalia hawana akili wale ni wadudu ni hayawani lakini nakwambia wanajua kipindi cha jua kwamba ni rahisi kupata chakula chao wanajiwekea ili kusudi wakati wa mvua wa, watajificha vinginevyo ni wadudu wadogo maji atawachukua eh anasema kama mdudu kama chungu ana uwezo wa kujua majira na nyakati yake lini afanye kazi akijua kwamba wakati wake unakuja lakini leo hii watu wanaenda hohe hake wanaenda hobela hobela huku na huku ni wa, ndio sababu sasa hivi wanakwambia watu wa Dar es Salaam tuchukulie mijini tuanze na Dar es Salaam tukwa Dar es Salaam lakini ni kote kote ni mm, watu ambao ndio sababu mtu wa Dar es Salaam hamuwezi mkashirikiana pesa kuazimana eh kwa sababu kwanza kumejawa na tamaa, kumejawa na nini? Lakini ni mtu ambaye unakuta ni mvivu vile vile, mahitaji ni mengi kuliko ana uzalifaji wake. Ipo haipo. Ipo. Leo hii uaminifu katikati ya wanadamu umeondoka hata katikati ya ndugu tu wenyewe. Leo kosea hata mtu wa kanisa mwenzio Tushukuru baba makanisa hata wengine wakubwa makubwa nakutana na watu wewe usafisha nini watu nini yani hawana uwezo wa kushirikiana wale walikuwa naitwa ni ndugu katika Kristo lakini kosea ukitaka makosa muanze kuazimana eh kwa nini chanzo chake ni hiyo hali ya uvivu na tabia nyingine zinazotarifu so, unaona zinazozaliwa na hiyo amina amina hivyo hivyo je leo hii tafuta mtu mwaminifu yani ngoja nasoma kitabu cha 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 Zaburi hapa nyumbani na kitu kilikuwa kwenye Zaburi ya 12 anasema mtu mwaminifu amekoma kwenye uso wa dunia unamtafuta mtu mwaminifu mtu anayekosimi anaweza kusimamia kauli yake eh na atateseka kweli kweli eh hii dunia inahitaji mtu mwenye kauli tatu tatu hali ni nisaidie hivi baada yake ah nilikuwa natania kidogo na ni spirit dog eh eh pepe 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 yani mtu ana kauli tatu tano saba wewe wambi mtu wa leo mwenye kusimamia maneno yake anakuwa adui wa dunia anaonekana ni, ni, ni mtu conservative yani mtu eh una neno kiswahili chake wazoti ni nini msaidiane basi wazoti mtu asiyebadilika badilika mtu wa mtu mshaba mtu wa kizamani eh sio mtoto wa mjini huyu ukisikia mtu anasifiwa kuitwa mtoto wa mjini ujue ni mtu mjanja mjanja mwongo muongo eh huyu ametoka mkoa lini na mkoa lini ndio huko huko by the way Tanzania Dar es Salaam tasemi ni mkoa 
Si makao makubwa hayo hayo Dar es Salaam tu. Eh. Lakini ninatoa mfano tu wa maeneo tunayoishi. Hili linahusu kila sehemu na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni tabia moja ya mwanadamu. Eh. Ndio. Eh. Uvivu eh. Sasa uvivu kwa sababu ukifa, usipofanya mtu anapokuwa mvivu hai haizui kwamba mahitaji yake yanapungua yana vipi ah yanabaki pale pale au yanaongezeka kwa hiyo lazima tafute njia mbadala ya ku ya kushibisha yale mahitaji yake wakati ndio sababu sasa hivi watu wengi ni madalali yani anajiingiza tu same friend anaanza kutafuta leo hii kuna watu unakuta ameenda kufanya utaratibu ametafuta ka sehemu ka, ka gari kupaki ndo anashinda hapo hapo gari kitoka na kuzunguka e, kijana wako nipe maji ya kunywa na nini yani uongo uongo tu ni mtu mzima mwenye nguvu zake e, anakuwa ana, ana, anafanya tu ujanja vitu kama hivyo sio mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya Mungu unaweza kusema sasa wale wapi niambie Mungu hajawahi kumleta hii dunia Mungu ni kubwa hajawahi kumleta mtu ambaye akiwekeza sema nyingine anasema katika kila kazi alali kuna sitawe hivi ta misali kuna faida sana mwangu wa kumtoa kwa katika kila kazi kuna faida eh misali mlango wa kuni na 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 hata mbele kidogo sema nyingi nyingi eh tukitafuta kitu kilicho halali kwa sababu ukianza kuzoa kwamba sasa ale wapi ndo utaanza kumtetea na malaya wa Kigamboni amini wa, wa Kinondoni kahaba eh ale wapi sasa ndio ndio ofisi yake ilipo yani huna mpaka eh hata kama mazingira ya maisha yanabadilika hakuna kuhalalisha hakuna uhalalisho wote wa uovu eti tu kwa sababu mtu ana mahitaji sasa ale wapi Leo hii kuna kuna watu wanaajiri viwete eh, watu wenye matatizo ya viungo na nini wanasukuma kwenye vile vi, vile nini vi baisikeli vile wanaombaomba zile hela anaenda anazikabidhi mpaka mwaka jana nadhani mwaka juzi sehemu nyingi nyingi tu ni hata BBC wale wao kutoa unakuta kuna nani kubwa sana kuna network kubwa sana ya biashara za ombaomba Hivi jamii ya wanadamu anafika sehemu fulani anaanza kuishi kwa kumwajiri ombaomba ende kamwambia akishamaliza ampe sehemu ya kujilaza na kuamkia na nini alafu aende kashini kwenye jua na mtu wa kumsukuma. Hiyo ah, ipo haipo. Ni uvivu wenyewe huo. Ni uvivu wenyewe. Eh. Na sio lazima watu wote waishi mjini. Mtakitaka kuwa mjini ni sehemu anakamu mwajiriwa. Anakamu fanya biashara mwenye mtaji wake. Lakini na kuhakikisha au ni watu halali kwa mjini. Eh? Kabisa zamani mzee yenyewe alikuwa anawaita wazururaji na warudisha kijijini. Basi alikuwa mtu mbaya. Eh. Laki, eh? Lakini leo na kuhakikisha ukitafuta zaidi ya nusu ya wakazi wa jiji kama la Dar es Salaam utakuta ni watu ambao si chochote katika hivi. Hafana biashara, hana mtaji, si hana ajira yoyote, hana nini. Yupo tu mjanja mjanja na zungazungua ni tapeli. Dalali. Eh. Ndio. Kwani Mungu amesema ni tabia nzuri? sio tabia nzuri. Eh, ni tabia mbaya. Eh, hebu twende katika mbele kidogo ukisoma katika mstari kipengele hicho hicho cha uvivu. Ana hebu angalia matokeo ya ya hiyo hali ya kuishi bila bila jukumu rasmi, bila kipato. Wewe unakuwa tu tapeli tapeli mjanja mjanja kauli kauli na nini. Hebu mstari ule wa wa 10 anasema mtu asiyefaa kitu, mtu muovu huenda njiani mwenye kinywa cha upotofu. Kinywa cha upotofu ni nini? Ni kauli za uongo uongo. Yaani matokeo ya uvivu ni kinywa cha uongo uongo na lugha ya upotofu potofu. 
Hii ambaye anaenda kukutana na mgeni nikamuuliza sehemu fulani naenda sehemu fulani akakudanganya akakuzungusha hata kama ni mtu wa taxi labda alikuwa anakupeleka kilomita tatu anakuzungusha kilomita 20 ili kusudi ili mradi tu uonekane umefikisha umeenda mbali ulipe pesa nyingi hiyo kitu ipo nayo eh lakini zaidi sana msali wa 13 anasema hukonyeza kwa macho angalia kunenda kwa miguu mji ulizo mtu anayenena kwa miguu kuwaashiria watu kwa vidole eh kuwaashiria watu kwa vidole huyu ni mtu ambaye ame ame ambaye matokeo vivi sasa au matokeo ya mtu tapeli tapeli mtu ambaye yani ni ni vivu unaleta utapeli nini ana yanatengeneza mtu ambaye sio mtu wa kawaida haongei kikawaida kwa sababu akiongea wazi wazi kinywa chake kinaweza kufanya nini kikagundulika kauli zake anasema anaongea kwa miguu na kuonyeza kwa macho na vidole kwa hiyo kwanza hizo tabia wanazo ma, mashoga shoga kwa watu ambao wanawajua ni wao kumuona mmoja ni wao kuna kuna sehemu tuliitwa kufanya uchunguzi wa mtu aliyekuwa na kushoka kitala mtala fulani eh anakuwa na reaction fulani vya mikono na, mido, na midomo na macho nafanya nini anakuonyesha kwa macho wewe kwambie mtu makini asiye na njia za kupinda pinda kunena kwa kinywa chake maneno yaliyonyooka ukikutana na mtu ukasikia anakuambia kauli mbili mbili as unajua bwana unafahamu bwana mambo yako hivi bwana eh hmm? yani ni action yake ni ni, ni lugha za wajanja Biblia hayachi neno lolote nyuma eh ukiangalia hizi lugha anakuonyesha kwa macho ana 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 ananena kwa miguu kuashiria vitu kwa kutumia miguu eh na na huashiria watu kwa vidole vyake eh ni mtu mjanja mjanja ambao matokeo kwa jina jingine kwa nje anaitwa mjanja mjanja lakini jina jingine ni mtu mwovu nimetoka kumuita mtu mwovu na mato, imetokana na, na kwamba ni mtu mwenye uhitaji lakini hajishughulishi wewe wami wewe jana labda uko mjini uko wapi uko pote hasa uko kwa mara nyingi miaka mingi na kwa bado uko mbele yako eh na mahitaji yako ni makubwa mahitaji ya mtu kijana yanakuwa makubwa kwa sababu anakuwa bado vitu vyote anavihitaji mtu mwingine wa umri walika anakuwa vitu vingine ashavimaliza kwa hiyo hata ukisema aweke bidii sana ni kumtesa mwili wake wakati mwingine ndio sio wewe kijana wewe mwanadamu mwenye rika lako la ujanani na nini na rika la kati eh Mungu anakutaka uwe ni mtu aliyenyooka eh mwenye kuwajibika unaweza ukakosa kazi si maanishi kwamba mtu ame Yaani hapa simnangi mtu yule labda unaweza ukatafuta kazi kweli wakati mwingine mazingira hayafanani eh lakini wakati mwingine ni matokeo ya njia mbaya ambazo unaziendea baadaye unajikuta kwamba una ali, hakuna aliye tayari kukuajiri ukisoma katika kitabu cha Mathayo Mathayo mlango wa wa, wa, wa ishirini eh Mathayo mlango wa ishirini kuna mtu alienda kuajiri watu saa kumi na mbili wengine saa tatu wengine saa sita wengine saa kenda wengine saa kumi na moja kila kienda pale sokoni anasema hakuna mtu aliyekuwa ametuajiri walikuwa wanasema kwamba walikuwa idol eh kuna msemo unasema eh, an idol mind ni tafsiri kwa Kiswahili idol an idol mind is the is the workshop of the devil eh akili mgano ambaye haina kazi haishughulishi na jambo lolote ni kiwanda cha shetani ndipo kuto, kutokea mawazo mabaya kutokea mipango mibaya kutokea eh, uharibifu na uchafu na mambo mengi mengi Mungu ame Mungu haweza kumwomba mwanadamu ambaye hajampangia kitu chochote eh mtu eh, mtu anze nani ambaye ameshawahi kusafiri katikati ya Tanzania na kwa kisha ukisha so, ukisha sogea tu hapa maeneo ya ya, ya Mlandiza ukaenda kuja kuikuta cha Linze kuna mapoli mengi tu ukiona mapoli ujue ni maeneo ambayo Mungu aliyaumba hivi kusudi wanadamu wafanye nini waishi hapo lakini hawajafika toka cha Linze 
Fika mbele kidogo labda mdaula si bwawani nenda mbele kidogo unaitafuta morogoro kuna sehemu kubwa unaweza kukutana hata majambazi mapori makubwa eh hayana watu eh toka morogoro anza kuitafuta gairo kwa mfano anza kuitafuta dodoma kwa mfano au elekea pita mikumi nenda pote utakuta ni mapori mapori utakuta nyumba ni moja 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 ukiona hivyo ujue kwamba bado vitu vinaitwa fursa bado nafasi za mwanadamu kufanya kazi na kujishughulisha na kujua kuajibika sipo wazi ndio hivyo ni mtu songe mbele um eh um, msari wa 10 na nani anasema huyo mtu ambaye anakonyeza na kufanya nini mtu mtu mjanja mjanja hivi wewe kuulize mtu mtu mjanja mjanja na mtu aliyenyooka kwenye kauli zake kwenye mienendo yake e mtu e mtu jaribu kuangalia ma, matendo na action action zao zitafanana zitakuwa tofauti mtu mjanja mjanja ndio utamkuta ana mizum, ana maneno maneno ya midomo midomoni ya, ya mikono mikono na viungo kwa sababu hataki kujikomiti kwa kinywa chake kinywa kitamhukumu akifanya hivi akifanya hivi akifanya hivi eh hao eh, ni ni ni, 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 ni uofu wewe kwambi hakuna faida yoyote ya mtu kuishi maisha ya kijanja janja na uofu eh haina faida eh Okay, mtu anaweza kaza ni anaf... ni kama ni kama mtu anapo anaye anaishi maisha ya ulevi unakuta kila yani hawezi kalala bila kunywa mapombe na nini ah wakati mwingine anakuta amejikuta huko kwa kwa, kwa mazingira tu sina maana kwamba nitahukumu moja kwa moja na si huku mimi na nasema neno la Mungu eh, lakini hata vivyote vile mambo hayawafaidishi watu hana faida anaweza kadhani ana faida ni na enjoy na wakati mwingine anaweza kuona wewe labda hunywi pombe ufanye nini akakuona wewe bali amekosa raha zote za dunia. Em niambie. Ah, labda tuishi hapo usifundishe somo la ulevi. Tena mbele bado mistari mingi sana. Na lazima tuipike yote. Eh, msana kuna tena sema mna upotofu mtu huyo aliyokuwa anasema hapo. Mwake moyoni mwake kutunga uovu daima mtu anayetunga uovu na kutunga maneno ni ni mtu gani? Ni mtapeli mtu mjanja mjanja eh anatunga eh kupanda mbegu za magonzi e, lami moja inazaa nyingine baada eh ni, ni, ni mtu ambaye kwa vyote vile atataka matatizo yatokee kushuda ah, watu wengi wananemeka katika ya matatizo eh msari wa 10 anasema sema basi usiba utampata kwa ghafla ghafla atavunjika bila njia ya kupona mungu anasema mungu anasema mtu mwacho ya nene katika nchi ya Kristo. Eh. Mimi nakadhalika naweza kusema mambo mengi lakini mimi ni ni, ni, ni share hapa ni songe mbele. Lakini naweza kusema tu labda nirudi kidogo kwenye eh tuanzie katika tuanzie rika la vijana mashuleni kule. Mavioni kule, masekondarini huko. Yaani kukutana na entwaze na vitu vinaita shule labda hizi shule za kata unakuta kiukweli kabisa kiukweli kabisa unakuta kitu kinachofanya vitu vinaitwa shule za kata zisitoe watoto ndio wengi wana, wanatoka humo wanakuwa maana watu wasiofaa kabisa katika jamii wasio za wako sina maana kwa by the way kwa kweli wanadamu wote tumepungua mbele za Mungu lakini hayo maeneo utakuta wanatoka vijana ndio wanaisha kwenye vijiweni Utakuta hawa ah, nishasoma form 4 eh hey. ah nakumbuka tukua mwalimu wa fizikia tukua mwalimu wa kemia na nini lakini ukiangalia sababu ile mfanya asitoke na chochote wala sio kusema cho, kwamba labda alipungukiwa na nini hapana ni kwamba tu aliamua kuishi maisha ya mizaha mizaha ndio eh hawaki bidii kule kutoka nyumbani kufika shule ilipo Kumo katikati kuna sehemu nyingi anakopotelea anakopotelea anakopotezea mwelekeo na nini A, akiwa shule em niambie ki, unategemea kijana asiye asiye tii walimu wake afaulu masomo lakini kukuta watoto 
katika watoto kulu wa watoto saba vijana wa form 4 form 3 form 2 shuleni kwenye mashule shule kujikuta anajifanya anamdindia mwalimu ana nguvu sana na kila kitu mjanja na nini alafu tegemee kwamba maisha yake uko mbele Mungu ambariki Mungu aweza abariki wapuzi wa namna hiyo eh hey. ile yote inaangukia kwenye kategoria ya uvivu ndio ndio eh hey. Dio. Na ile mtoto unaweza kumkuta yuko kwenye shule na tushule ya kata. Nenda kaangalie lile jengo au ah, inafambia ah, hakuna maabara hakuna nini. Mimi huko nimepita. Na kuelewa vizuri. Pita sana. Eh. Hey. Wote maneno. Unaweza kukuta tuanze tu na yale mazingira ya majengo anapokuwa labda anasomea. Unakuta serikali mene mawekeza ni madarasa yana rangi, ana ana sakafu nzuri, ana kila kitu. Kuna vitabu kidogo kidogo na nini? Emu mwache yule mtoto arudi nyumbani kwao jioni utakuta anaka, anashinda kwenye vumbi. Lakini inaweza kuonekana kwamba alipelekwa shule mbaya. Eh ah sio sahihi kabisa. Eh sio kwa sababu gani? Kwa sababu eh ameamua kuchagua njia ya upoto. Na upoto. Toshaji. Eh tuende kwenye msali ule hoja inayofuata ni tumeshaona uvivu tumeongelea kwa muda mrefu dogo tuje kwenye hoja ya ya tatu ambayo kwenye kisha nimeita eh, em, kiburi lakini kipengele hiki ukizona kuita kiburi lakini ningesema ni tabia saba zinazoenda zinazotokana na kiburi tabia mbaya saba sio kiburi kina mita, kina matawi kina 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 matawi kina makundi kina, yani ha, ni, 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 ni dhambi pana ambayo yani haisimami moja kama ilivyo adhe ni tabia ya dhambi dhambi na matawi mengi eh ni kweli kabisa mm kweli kabisa eh hebu hebu tusome hicho kiburi au tabia mbaya saba zinazotukiza Mungu kwanza msali wa, wa 17 nasema hivi kuna vitu sita anavyovichukia eh, Mungu anavyovichukia Bwana naamu viko saba vilivyochukizo kwake. Hebu Mungu atuiseme. Macho ya kiburi. Nikwambie macho kiburi macho haya, hayawi na kiburi kama kiburi akijanzia moyoni. Eh. Macho ya kiburi. Unakutana na kijana na mtu tu yote ili hata mtu mzima tu mwingine unamwona tu jinsi macho yake yalivyo ni kiburi cha kutisha Yuzi ni kwa maneno ya kazini kukutana na mtu na kijana mmoja nilimchukulia hatua kali sana kiburi tu cha macho yake tena ilikuwa big Eh eh macho ya kiburi ulimi wa uongo vile vinaenda pamoja mikono imwagayo damu isiyo na hatia hapa tunaongelea utoaji wa mimba eh kwani m- m- mimba zinapotolewa hazionoki na damu eh zinaonoka na damu ni je ile ni damu yenye hatia isiyo na hatia eh iko wazi ni, hati, ni damu isiyo kwa na hatia na sababu za lile tukio inakuwa ni nini? Ni ubinafsi. Jina jingine la kiburi ni ubinafsi. Mimi ndo nafaa, mimi ndo niko juu, mimi niabudiwe, mimi niinuliwe vingine vyote viko chini. Nimetokea kitu kimoja hiki. Eh. Na mtendee kidogo. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazayo uwazao mawazo, mawazo mabaya. Eh somo la moyo kwa kweli nitakuja kuli nafiki ni wewe kufundisha fundisha kile. Ni fundisha wakati nafanya kitabu cha Mathayo 5 lakini ni la Mathayo 6 nitakuja kulifundisha. Eh by the way ni ninapofundisha somo sio si kufundisha tu wewe kwa unajifundisha mimi. Ni muda wa kutafakari kuangalia nikamilike vipi katika hilo eneo. Kabla sija kukamilisha mtu mwingine. Eh ni somo la mioyo ye ya wanadamu kuanzia na watoto wao na watu wazima na nini ni ndipo ndicho chanzo cha matatizo yote ya dunia yote nayo uovu wote wa mwanadamu unatokea kwenye moyo wake amina ndio kwa sababu gani kwa sababu ukichukua yale wale watu matahira tahira 
sio rais afanye uovu anakuwa tu kwa sababu moyo wake haupo ukitaka kuona watu wengi wenye kufanya mambo yenye kutesa wenye maudhi na nini yanatokea moyoni kwa sababu eh, watu wenye utahira ambao moyo yao haina nafasi haina uwezo haina uwezo wa kubeba hayo hawawezi wakayafanya anakuwa anahangaika na shida zake na mwili wake eh anasema hivi moyo wazao wazao mawazo mabaya miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu by the way biblia inasema katika kitabu cha cha um, cha warumi mlango wa kumi Mungu anatutaka miguu yenye kupeleka injili. Tazama ilivyo mizuri miguu eh ilivyo mizuri juu ya milima miguu ipelekayo injili. Lakini anasema hapa ni miguu yenye kukimbilia kwenye eh kukimbilia uovu shahidi wa uongo asemaye uongo. Kule juu anasema ulimi wa uongo. Sasa hapa anasema shahidi wa uongo. Shahidi wa uongo na kusema uongo ni vitu vitu tofauti. Eh, ni vyote ni uongo lakini mmoja shahidi wa uongo ni mtu ambaye anashuhudia anasema niliona anathibitisha wakati anadanganya. Ni aina fulani ya uongo lakini yenye kutesa mtu mmoja kwa moja. Elewane kwa hivyo. Eh, shahidi wa uongo, nasemaye uongo. Eh, naye apandaye mbegu za fitina katikati ya ndugu. Chonganishi. Mbea. Eh mwenye mm, eh, kuteta watu hizi tabia saba tulizoziona ni tabia ambayo ndizo sasa hivi ndizo zilizoeleka katikati ya mioyo ya wanadamu kukutana na mtu ambaye of course wewe waamini wala usije kwa jukuu wakati mwingine watu mnaweza mkao mkao mmekaa labda nyumbani mko wapi mkaongea habari za mtu hamuwezi mkaishi bila kusemana na wanadamu wa ipo of course tatizo linakuja pale kwanza lengo la kumsema mtu na ni nani unamsemea na kwa asili ipi e, lengo ni kum kumchonganisha lengo ni ku ni, ni kumchonganisha lengo ni kum kwaza hizo kama hivi e, lengo ni kumfanya aonekane mbaya hizo ni tabia zilizojaa kabisa kwa wanadamu wengine wakubwa kabisa na leo vyao wachonganishi tabia mbaya saba nini ni maneno maarufu sana kwa watu ambao wanasomasoma biblia eh macho ya kiburi ulimi wa uongo ushahidi wa uongo eh miguu inayokimbilia katika kumwaga damu eh mikono ya kumwaga damu na miguu ikimbilia katika uongo unaona karibu kila kiungo cha wanadamu kimehusika hiki miguu imehusika mikono imehusika moyo umehusika eh na macho yamehusika eh na na, na, na vi, macho yanaenda sambamba na, na masikio vile vile mtsoge mbele mdomo mhenda eh anaendelea katika mstari ule wa 10 na wa 20 anasema mwanangu ishika maagizo ya baba yako wala usiache sheria ya mamako ngoja ni, 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 niweke vizuri wazi huo mstari tena anasema sasa labda sina baba sina mama Mtu mwingine akitafuta tu kuikataa Biblia anaitafutia vigezo visingizio viwili vya. Ah hii anasema wenye baba na mama. Na mimi sasa ni, ni, ni sina wewe mwambie kila mtu ana baba na baba yako na Mungu wako na mama yako ni Mungu wako aliyekuumba. Una wale walezi wanaokulisha, wanaokunywesha, una sehemu fulani unatengeneza. Sio kutakapokuwa na wao anakuolewa ni wale watu watakao shughulika na na swala lako la kijamii. Watu siku umepata msiba ndio wale watu watakao kuja kama wazazi wako lakini hata kama hawe kitokea mtu akawa hana bado ana Mungu wa mbinguni anasema msali ule wa wa 10 wa 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 shirima nangu shika maagizo ya baba yako wala usiache sheria ya mama yako vipi tukisema kwamba mwanangu shika maagizo ya Mungu na sheria yake leo hii gusa habari za sheria ya Mungu si sheria ya Mungu ni neno la Mungu ndio jina jingine ni sheria ya Kristo eh Mungu anasema yashike hayo ili kusudi ya kuepushe na haya maovu tuliyo kwa tunaona huko juu Eh. Mstari ule wa 21 anasema yafunge hayo katika moyo wako daima jivike hayo shingoni mwako. Anasema ule moyo ambao ulikuwa umejawa mawazo mabaya na nini? Yanyofoe au yaache ingiza maelekezo ya Mungu, ingiza maelekezo ya ya washauri wema wazazi wako kama unao, eh, walezi wako, wajomba zako, mtu yote ambaye anachukua hiyo nafasi. Anasema ili kusudi akaondosha yale mabaya yote kuyaona juu. Eh moyo usipoweka maneno mambo mazuri yanaingia mabaya 
Eh. Na wewe usione watu wanapishana wanasalimiana na nini habari ya leo na nini. Lakini ni dakika mbili tatu mtu mmoja kumuuza mwingine. Kumgeuka mtu mwingine mmoja au kukutana na mwingine akaanza kumchongea. Kabia za wanadamu. Wengine wakatafuta vyeo. Wengine ni wachongarishi tu bila kutafuta chochote kile. Yaani ni ni ni, ni, ni wovu tu. Eh. Aya, najua <laughs> kuna watu wengi watachukizwa na masomo kama. I don't care. Mimi nasema kwa kwa kweli inapokuja swala la neno la Mungu. Likija jeupe na lisuhubiri jeupe. Likija jeusi hivyo hivyo na libeba hivyo hivyo tena nitakazia zaidi. I don't care. Eh. Msali ule wa wa 20 wa 20 mimi nasema uendapo yatakuongoza wala napo yatakulinda na mkapo yataku yatakuzungumza yatazungumza na Mungu anasema ukiashika maneno ya ukiashika maneno ya ushauri ya hekima haya yatakuokoa yatakupitisha sehemu duniani kuna shida Yesu anasema duniani imo shida lakini jipeni moyo kwa maana nimeshinda ulimwengu leo hii watu wengi wanapitia kwenye shida nyingi kwa sababu tu walipanda mabaya katika kujana wao eh msali ule wa Washina tasema maana maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima mtu anasema e, yatakupa uzima yatakupa um, ushindi na kila kitu msari wa Washina anasema ya kulinde sasa hoja ya nne na ya mwisho ni ni dhambi nyingine ambayo imeshikana na hizo nyingine inayotokea mara nyingi anasema umalaya u, uzinzi wa sherati ya kulinde na mwanamke mwovu asikupate na kukuponya na ubembelezi wa mgeni eh hapo ni mwanamke mgeni au mtu ambaye sio sio sehemu yako mtu ambaye sio wako hapo eh sasa hivi ndio tabia ya ujanani na watu wazima ndio na kila kitu ndio lakini tuanze na na hivi kwa mfano ukiwa na kijana ni mtu ambaye tuseme bado anaanza huyo tu unasema ni mtu ambaye hajaugua na mwingine ambaye tayari ashaugua ni mtu mzima labda ashaji kwa ashaji kwa ashakosea. Wapi utawekeza nguvu? Kuzuia hawa ambao hawajapata labda macho mekundu au utashughulika nao walio kushapata. Taanza na wale ambao bado hawajaingia huko. Ndio sababu anawekeza sai, zaidi hapo. Ya kulia mwanamke mwovu asipate na kumponya na kuponya na, na ubembelezi wa mgeni. Anasema atakuja akiwa na kubembeleza hivi kusudi udanganyike. Msari wa 25 anasema Usi utamani uzuri wa uzuri wake moyoni mwako wala usikubali akunase na kope za macho yake. Leo hii ta, kope inaweza kuchukua kama ni kiungo chochote kile ki, kinachotumika e, kama ulemo. Pembeni au nje kidogo au au zaidi tutumie neno zaidi ya kope kuna nini? Kuna kucha, kuna langi, kuna ile ya mdomoni ile na uwanja eh unasema katika kitabu cha cha wafalme wa pili eh na mambo ya 10 eh anasema yule Yezebel alipokuwa anaenda kufanywa hukumu na mtu anaitwa Yehu haraka haraka aliingia kaanza kutia uwanja ili kusudi amchanganye wewe kwambie usiende ukajipodoa na kufanya nini kwa lengo la kuchanganya na ndio lengo kubwa eh ndio lengo kubwa eh wewe wame Mungu anataka na sio Mungu anataka ametupa neema hiyo ameturuhusu tuvae tupendeze tunawe labda sabuni nzuri tufanye nini lakini sio kwa lengo la haya malengo la kutumia kope na viungo vingine eh hebu niulize hivi mtu anapoenda unakuta na kucha zake hapa amepiga nyekundu hapa blue nini uka kucha tu peke yake amepanga amepamba rangi tatu. Unataka kuniambia kwamba ni uzuri tu la, wa, ni, ni kupendeza huko. Hapana. Ni, ni kujaribu ku, ni, 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 ni umalaya wa male, wa moyoni. Ndicho alichosema kope. Kwani kope Mungu haja hakuziumba. Unanali kwamba Mungu aliumba kiungo kwa ajili tu ya, ku, ya kutamanisha. Lakini leo hii watu wanazitumia eh wanazitumia sio kuzitumia tu wana wanazitengeneza ili ka, kama chombo cha kunasa mtu katika umalaya ndicho kilichoandikwa hapa eh aya wewe tu mfano mimi niko nahubiria hapa nimevaa nguo zangu nimeweka tai nimeweka shati si ndio unaweza kusema kwamba huyu mtu ame 
nimependeza siyapendeza. Sawa. Unaweza kuniambia kwamba nilivyova hivi ni, ni, ni hata nikatoka nikaenda popote pale naweza nikawa ni kama uvaji wangu ni kwa lengo la kutamanisha watu. Lakini haijanizuia kupendeza. Sasa kuna mwingine atakuwa ni kijana mwanaume utamkuta amepiga na o hapo. Baadaye unaweza kukutana mvana kishati kinabakiza hivi kusudi uweze kuona siji kifua siji mwingine anaweka na na na, na, na marasta wengine wanapiga mpaka na hizo wanja na nini hivyo vyote ni ushenzi sasa vinaanzia kikeni vinaisha kiumeni na vita zaidi vitakuwa vingi zaidi kiumeni zaidi kwa wanaume na naomba na, ni sokie ni malizi eh mstari wa, wa shina sita anasema maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate na kahaba humu, humuinda mtu anase nafsi, nafsi yake e nafsi yake iliyo ya thamani je mtu aweza kutia moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe na je mtu aweza kumkanyaga kukanyaga makaya ya moto na nyayo zake zisiungue ndivyo alivyoingiae kwa mke wa jirani yake kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia watu hawamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo aona njaa lakini akipatikana atalipa mara saba atatoa mali yote ya nyumba yake mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake atapata jeraha na kuvunjika kuvunjua heshima wala fedheha e, wala fedheha yake haitafutika maana wivu ni ghadhabu ya mtu wala hata hurumia siku e, hata muhurumia siku ya kujilipiza kisasi hata kubali ukombozi wao wote wala hata kuwa radhi ujapomlipa vitu vingi anachosema alikuwa na muktadha ni kosa ni dhambi ya u, ya umalaya e, uzinzi ambao umesema vitu vingi umesema uvivu e, e, makundi uvivu e, kiburi e, na mambo mengine ya pamoja na uzinzi haya mambo ndio yanayojaa katikati ya jamii E, akisha kosa akisha maliza kibuli chake uvivu na nini na nini anaishia katika uzinzi na washirati na malaya. Anakwambia matokeo yake ni makubwa zaidi kuliko hata kuiba tu kawaida. Kuna watu wamekamata kamata ugoni wakauawa. Na mambo mengine mengi ambayo ameyasema katika ili eneo akimaanisha kwamba e, ni tatizo linalo e, lililojawa. Sasa analiongelea katika namna mbili. Neno la Mungu linaongelea katika namna mbili. Kuna upande wa huyu mwenye kumtamanisha mwenzake upande wa huyo maana wengine ni wake za watu actually walio wengi basi tuongeze eh hapa wala haongelei yale makaba ambayo yako kwenye nyumba zao za kujiuza ah anaongelea tu ya ile yale mahusiano holela katika jamii eh huyu anamtamanisha huyu anatumia kope na viungo vyake vingine anawaambia na wewe unakuwa mjinga unaingia huko anasema sasa utafanywa baya kuliko hata kibaka aliyeiba anasema kibaka akiiba wanaweza kumdai hata kalipa vitu vya mbaka lakini angalau atabaki sana lakini huyu hii nyingine ukuto kwa mtu amba, kwa mke na mtu labda mtu mbavu yote vile au hata kama ni mchepuko wake hiyo lugha iko duniani anasema hutatoka salama utauawa hutadaiwa fedha amina ni vitu vya kuchukia ni vitu vya kusi kusikia mahubiri na sikia neno la Mungu linalo kata hiyo kiu amina basi Mungu awabariki tuishia hapa neno la Mungu eh, ni, ni, ni pana ni kubwa tulipe nafasi eh, kwa sababu anajua tunachokihitaji hata kama sisi hatukijui lakini Mungu anakijua baba mimi nashukuru kwa ajili ya neno hili sasa kwa mlango huu wa sita Mungu tuombe kwa ajili kutisha siku kwa siku sasa kwa baraka ya huwa sasa kwa baraka ya ya uhai Mungu asante kwa mengi mengi zaidi tutenda katika jina lako kitu tunabina Okay, okay. Ah, okay.